Esta mañana en Japón se ha advertido que eh, por parte de las autoridades japonesas, de los, de los eh, especialistas sismo de, en sismología, han dicho que pueden venir posibles réplicas importantes en los próximos días y semanas y que el terremoto de hoy puede ser un anuncio, un preludio de un sismo mayor, de un sismo más fuerte. Eh, debido a que han observado un comportamiento anómalo más de lo normal en la llamada fosa de Nankai, que es uno de los sitios de mayor actividad sísmica en el mundo. Eh, ya les digo, eh, Japón eh, está pues, asentado en una zona de altísima sismicidad. Tiene frente a su territorio, eh, frente a sus costas, hay por lo menos tres fosas marinas. Vamos a explicar brevemente qué es esto de la fosa de Nankai y en general qué son las fosas, porque no es algo ni que se acabe de descubrir, ni es eh, algo desconocido, al contrario, es algo muy observado por los geólogos en el mundo por, su, eh, por la importancia de saber qué pasa, qué se mueve, qué sucede en una fosa marina para eh, saber qué y poder anticipar que viene un sismo importante. Mire, la agencia meteorológica japonesa emitió esta alerta de precaución que no tiene precedentes, no lo habían hecho antes, por eso llamó la atención ante la posibilidad de un posible mega terremoto en la fosa de Nankai. Esta decisión que se tomó con información del gobierno y los gobiernos locales no es para que la gente salga corriendo. En Japón, por fortuna, tienen una gran cultura con el tema y saben lo que eso significa. ¿Qué significa? Pues que si ya viven alertas, en los próximos días y semanas deben de estar doblemente alertas ante la posibilidad de que venga un sismo muy fuerte. Y no descartan que si de, a partir de la observación del comportamiento de los sensores que hay en toda esta fosa de Nankai, se siguen moviendo y sigue habiendo deformación de la placa, entonces van a ordenar que haya evacuación preventiva a las zonas que pudieran resultar muy afectadas por un sismo importante. Esta es la primera vez que se emite una advertencia llamada Sistema de Información Temporal de Terremotos en la Fosa de Nankai, así se llama. Digamos que para Japón eh, la Fosa de Nankai sería como la falla de San Andrés, ¿no? Para eh, el, la zona de el, la costa oeste de los Estados Unidos y parte de México. O sea, una fosa o una ruptura, una falla geológica en la que se sabe que se está moviendo y en la que se espera, sin poder precisar cuándo, ni cómo, ni de qué intensidad, pueda haber un sismo de gran magnitud. En la falla de San Andrés se espera una, un sismo de gran magnitud. ¿Cuándo, cómo, de qué magnitud? No se sabe. Eso es lo que no se puede saber. Lo mismo en esta fosa de Nankai. Sucede que en Japón está bien monitoreada, muy monitoreada, y lo que vieron los eh, sismólogos fue que tras el sismo de esta mañana, en esta zona de subducción, en la fosa de Nankai, esta semana aquí transmitimos un video, ¿se acuerdan? Explicando cómo funciona la, el, la subducción, cómo se mete una placa debajo de otra. Bueno, pues en la fosa marina es un lugar en donde... Eh, eh, la subducción casi casi que se puede ver en vivo ¿no? o sea es, es muy claro cómo se va metiendo una placa debajo de la otra bien pues ahí entonces los especialistas detectaron deformaciones en la corteza terrestre y por ello lanzaron esta alerta dijeron no se había deformado así la corteza terrestre se deformó y entonces nos llama la atención y podría haber un sismo muy fuerte lo esperan cuando en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en tres días, puede ser en 30 años. Pero por lo pronto, y luego de este sismo reciente, están esperando un sismo, un sismo magnitud 8 o superior, o superior en la zona, lo cual sería, sí, un sismo catastrófico. Así calificado por ellos. Y han advertido, y lo han dicho, los japoneses lo saben, que lanzar esta alerta no significa que es inminente, que va a suceder ahora. Significa que podría suceder y por eso hay que estar atentos. Bueno, espero que haya quedado eh, claro el tema de eh, por qué ha llamado la atención. Porque esto de la fosa de Nankai 
este, va, va a, ya comenzó, ya, ya, lo, ya lo detectamos, ya comenzó a dar vueltas eh, con cantidades de videos de, este, que anuncian que ya es, mañana va a temblar en, en, en Ankai y bueno, eso podría ser en los próximos segundos, en los próximos minutos, en los próximos 100 años, eso ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí procuramos eh, precisar la, la información, sí ha llamado la atención en Japón porque no se había activado esta advertencia de sistema de información temporal de terremotos en la fosa de Nankai que hoy se activó en Japón después de este fuerte sismo que lo sacudió. 